Solland Sport na beschouwing. Goedemiddag Martin. Goedemiddag. Goedemiddag. Trainer van uh, Heten en jij hebt van de week, of afgelopen week, uh, anderhalf week geleden was het inmiddels, uh, ja. <laughs> jouw uh, contact verlengd bij, uh, bij de club. Ja, klopt. Gefeliciteerd uh, daarmee. Um, Dankjewel. Het bevalt, denk ik, dan. Ja, het bevalt zeker. Want, uh, anders, uh, anders zouden we hem niet verlengen. Hè? Nee. Wat is uh, de reden voor jou om te verlengen? Nou, de, de voornaamste reden is dat, uh, dat, het, uh, dat het klikt uh, met elkaar. En uh, dat we twee jaar geleden een, een weg zijn ingeslagen uh, met, met een hoop jonge jongens. Ja, en, en uh, dat proces is nog niet klaar, vinden wij. En, uh, maar ja, als dan alles klopt en, en het proces is nog niet klaar, dan is het uh, vrij logisch om te verlengen. Ja. Ben ik ben wel benieuwd, benieuwd wanneer dan voor jou het proces klaar zou zijn. Ja, dat weet ik niet. Uh, dat weet je nooit. Um, we kijken het ook gewoon van, van jaar tot jaar. En uh, aan het eind van, uh, of in ieder geval op de helft van het jaar, gaan we evalueren en dan gaan we kijken hoe het ervoor staat. Kijk, en als, we, als dan blijkt dat we nog een jaar verder zouden kunnen, dan is dat misschien ook nog een optie. Ja, precies. Um, en, uh, en, en de spelers die waren dus ook allemaal verheugd zo te horen dat, dat je doorging? Ja, zeker. Dat, dat is uh, ook een belangrijk, uh, belangrijke factor, want uiteindelijk moet je, moet je met, de, met de spelers samenwerken. En uh, als iedereen daarin tevreden is en, en, en dat past allemaal, dan is dat uh, geen reden om, uh, om uh, uit elkaar te gaan. Nee. Waren er ook nog puntjes van kritiek misschien vanuit de club of vanuit de spelers naar jou toe of andersom? Nou, niet dat ik uh, nu heb gehoord. Oké, okay. nou, dat is fijn toch? <laughs> Altijd goed hè? Ja, ja het, is leuk, het is eigenlijk een beetje een good feeling verhaal eigenlijk hè? Ja, nou ja goed, weet je, we zijn met, met, met een vrij jonge TC en, en, uh, en ik zelf uh, twee jaar geleden begonnen om, om iets neer te gaan zitten. En uh, ja, dat, als de, ja dat, dat klikt gewoon en we, we zijn daar volop in, in bedrijf zeg maar. We proberen de jeugd daarin te betrekken en uh, daarin stappen te gaan maken. En nou ja, als je dat met elkaar zeg maar, inzet, dan, uh, dan, dan is dat goed. Weet je, en, en dan, dan moet je daar ook uh, mee doorgaan. Ja, bouwen naar wat boys. Zie, zie je nog welke talenten bijvoorbeeld uit de, uit de jeugd, de onder de 23, onder de 21, zeg maar, onder de 19, zie jij uh, de komende tijd in het eerste uh, voetballen? Oh, zeker wel. Zeker wel. Want uh, Heet heeft dit jaar een onder 23, uh, doen we mee aan de, aan de Hansen Club in, uh, in Deventer. En uh, nou ja, je ziet ook dat je daar een mooie, een mooie mix krijgt tussen, tussen uh, de jongens die nu al in de selectie spelen en, en uh, de jonge jongens die je aan kunnen uh, sluiten. En uh, ja, de, de, de bedoeling is om, om de, het gat zeg maar, tussen de jeugd en de senioren, omdat daar toch fysiek nog het een en ander wat anders gevraagd wordt, om dat dichter bij elkaar te brengen. En uh, nou ja, op het moment dat iedereen... Een beetje dezelfde speelstijl en, en dezelfde ideeën en dezelfde spelprincipes uh, probeert te hanteren. En dan zie je ook dat het makkelijker wordt. Ja, en dan kun je, en, makkelijk... en dat is de en dan kun je makkelijker doorstromen van het een naar het andere team, omdat er uh, ja, dezelfde tactiek gehanteerd wordt, zeg maar. Ja, ja dat hoop je dan. Ja, precies. En um, vorige week trouwens, jullie hebben vorige week ook gewoon uh, ge- ge- uh, uh, gevoetbald tegen Nieuw Heter. Ja. Nog een derby, uh, ja. derby ook nog, tegen de buren. Ja. En, um, Eigenlijk een beetje tegen de rest allemaal in. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om die wedstrijd door te laten gaan? Nou ja, tegen de rest in weet ik niet. Uh, wij, wij wilden wel graag voetballen. Wij waren van mening dat het nog kon. Uh, na één week. Kijk, mocht het zo zijn dat het langer duurde, dan hadden wij ook uh, ervoor gekozen om het, om het niet te doen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, heb je daar twee partijen voor nodig. En Nieuw Heter wou dat ook graag. Nou, dan uh, daarom uh, wij gewoon gevoetbald. Ja, en uh, er wordt ook vaak gezegd van, uh, ja, dan, er is heel veel kans op blessures, maar uh, ja. waren jullie daar ook heel erg bang voor? Nou ja, weet je, op het moment dat je één week uitlegt, uh, op dat moment, hè, toen we daar een keuze maakten, denk ik dat het nog wel redelijk meevalt. Uh, mocht het daarin langer duren, hè, zoals nu dat je twee, drie weken uh, eruit ligt. Mm-hmm. Uh, ja, dan wordt het een ander verhaal. Kijk, en, en dan is het niet verantwoord uh, om in ieder geval volop bak uh, competities te blijven spelen. Ja. Helaas ging dan uh, die vol- wedstrijd vorige week wel uh, verloren tegen Nieuw Heten, die eigenlijk ja. de eerste helft, of hij stel de, de, de stempel op de wedstrijd uh, drukte. Um, wat, uh, werd het voor jullie toen ook een mentaal spelletje om nog niet meer terug te kunnen komen zeg maar, tegen Nieuw Heten? Nou, nee, ik vond, ik vond dat wij het vooral de eerste helft uh, niet goed deden. 
Uh, verdedigend stonden we te ver uit elkaar. En, en, en daar waar we voor gewaarschuwd hadden. Uh, ja, in dat mes, dat, dat, dat trapten wij in. Kijk, en, en dan sta je na twee minuten al meteen al achter. Uh, aan de bal konden we de bal niet kwijt, waardoor je elke keer onder druk blijft staan. En dat deden die, uh, New Haven deed het gewoon hartstikke goed. En, en, en de complimenten daarvoor. Alleen, uh, ja, wij moeten naar onszelf kijken. En dan zie je ook dat het proces nog niet klaar is. Hè, dat je uh, achter de feiten aan gaat lopen. Nou ja, vlak voor rust geven we de 2-0 tegen. Nou, dan ga je met 2-0 de rust in. Ja, dan moet je eerst nog weer een 2-0 wegpoetsen voordat je aan iets anders kunt gaan nemen. Nou, dat, dat lukte niet. Nee. Tweede helft hebben we wel beter gespeeld. En dan kwam er nog wel een, een, een doelpunt bij, maar ja, de tweede dat mocht helaas niet meer, niet meer baten. Nee. Um, hoe kijk jij uh, terug op uh, de eerste seizoenshelft van jullie team? Um, ik denk dat wij een goede, goede fase, een goede eerste fase van de, van de eerste helft hebben gehad. En uh, dat we het heel goed hebben gedaan. Dat we ook steeds beter uh, uh, voetballen zoals we graag zouden willen. Uh, nou ja, we hebben ook uh, twee wedstrijden verloren tegen uh, Frans Hoop en, en uh, Raalte die uh, we ook hadden gelijk moeten spelen of misschien wel hadden kunnen winnen. Uh, nou ja, dat is dan zo. We hebben tegen Enter hebben we terecht verloren. En, en nou ja, tegen Nieuw Heten hebben we het ook niet goed gedaan, dus ook terecht verloren. Dus alles, als je de balans op maakt. Dan denk ik dat we er gewoon heel goed op staan. En uh, we staan geloof ik uh, op dit moment vijf dus. En uh, nou ja, dat is voor, voor nu is dat, is dat genoeg. En uh, voor de toekomst zal dat blijken. Ja, ja en dat jullie staan op vijfde plaats met, uh, met 15 punten ook. Uh, ja. en, en, en de komende half jaar, waar, uh, waar denk je, wat verwacht je daarvan? Nou ja, wij moeten, wij moeten de, de fouten die we hebben gemaakt, zoals het nieuw heden waren, gewoon duidelijk fouten, die moeten eruit, dat moeten we gaan herkennen. En, en daarin moeten we gaan ontwikkelen en wij moeten proberen om uh, voetballend uh, nou ja, nog wel weer sterker te, te zijn. Want uh, wij moeten het als collectief hebben, uh, dus wij moeten keihard werken om, om resultaat te halen en dat doen we ook. Uh, nou ja, soms gaat het goed en soms gaat het wat minder goed. En uh, nou ja, uiteindelijk moeten we leren van, van de momenten. Ja. Merk je dan tot slot een laatste vraag? Hè? Uh, uh, je hebt een collectief, je, natuurlijk, je hebt een team, je moet het van het team hebben. Merk je dan dat het ook lastig wordt als er, uh, ondanks dat jullie eigenlijk dezelfde speelwijze hebben, begrijp ik, bij, uh, bij, de jeugen, bij die lagere teams, zeg maar, bij de jeugdige teams. Um, is het dan nog wel eens lastig als je zeg maar, dan iemand laat invliegen vanuit een ander team om mee te spelen? Ondanks... Nee, helemaal niet. Nee, hoor. nee, nee, nee. Want uiteindelijk uh, uh, past dat in een, in een draaiende elftal, gaat dat makkelijker dan in, in een elftal waarin je alleen maar uh, moet vechten voor degradatie. En uh, nou ja, wij, wij moeten proberen om daar weg te blijven, daar ben ik niet zo bang voor. En dan kun je ook makkelijker spelers inpassen. Uh, er liggen goede lijn tussen, tussen 1 en 2. Hè? De tweede staat dicht bij het eerste. Hmm. Uh, onder 19 uh, komt er steeds dichterbij. Nou ja, we spelen de onder 23 club bij, uh, in, in Deventer, de Hanse Club is dat. En, en dat moet ervoor zorgen dat wij uh, als hete zijnde uh, aan het opleiden zijn. En, en uh, uiteindelijk is het eerste is het, uh, is het mooiste doel. Ja, zeker weten. Nou, dan uh, hoop ik in ieder geval ook op een mooie tweede seizoen zelf. Gefeliciteerd nog, nogmaals met de verlenging bij uh, de club. Volgens mij zit er ja, nog, nog eens nog tussen, uh, <laughs> tussen jou en, uh, en uh, de club in Heten. Dus uh, volgens ja. mij uh, komt er nog een, uh, een mooi anderhalf jaar in ieder geval aan. Daar gaan we voor. Super. Uh, Martin, bedankt dat je aan de telefoon wil komen en een uh, fijne zondag gewenst verder. Ja, het, uh...